हाय फ्रेंड्स सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्हॉकॅबुलरी विथ एक्झाम्पल्स याचा आज आपण पाहणार आहोत पार्ट फायू आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण इफ देन अबाउट हिअर दे हे पाच वर्ड शिकणार आहोत वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये या वर्ड चा वापर कसा करायचा हे पण शिकणार आहोत यासाठी वेगवेगळे सेंटेन्सेस पण आपण अभ्यासणार आहोत चला तर मग सुरुवात करूया पहिला वर्ड आहे इफ इफ चा अर्थ होतो जर तर या अटीवर असे असते तर या अर्थाने इफ चा वापर वेगवेगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये समजून घेऊया तुला भूक लागली असेल तर तू आता खाऊ शकतोस यू कॅन इट नाव इफ यू आर हंगरी यू कॅन इट नाव इफ यू आर हंगरी मी आता अभ्यास केला तर मला खेळू देशील का विल यू लेट मी प्ले इफ आय स्टडी नाव विल यू लेट मी प्ले इफ आय स्टडी नाव जर तरची अशी जर दोन छोटी छोटी वाक्य असतील तर ते जोडण्यासाठी तुम्ही इफ चा कंजेक्शन म्हणून वापर करू शकता आणि इंग्लिश बोलू शकता चला आता पुढील उदाहरण पहा माझ्याकडे पुरेसा वेळ असेल तर मी आईला मदत करतो आय हेल्प टू मॉम इफ आय हॅव इनफ टाइम आय हेल्प टू मॉम इफ आय हॅव इनफ टाइम ढग आले असते तर पाऊस पडला असता इफ द क्लाउड हॅड कम इट वुड हॅव रेंड इफ द क्लाउड हॅड कम इट वुड हॅव रेंड एखाद्या शक्य गोष्टीविषयी अशक्य गोष्टीविषयी किंवा काल्पनिक गोष्टीविषयी बोलताना अशा पद्धतीने तुम्ही इफ चा वापर करू शकता चला आता पुढील उदाहरण पाहूया शक्य असेल तर आज सायंकाळी फोन कर कॉल इन दिस इव्हनिंग इफ पॉसिबल कॉल इन दिस इव्हनिंग इफ पॉसिबल शक्य असेल तर कृपया हे करा इफ पॉसिबल प्लीज डू दिस इफ पॉसिबल प्लीज डू दिस इफ सोबत पॉसिबल या शब्दाचा वापर करून तुम्ही विनंती वजा बोलू शकता चला आता पुढील वर्ड बघूया देन देनचा अर्थ होतो तर मग की असे असेल तर त्यानंतर तेव्हा या अर्थाने चला आता वेगवेगळ्या सेंटेसेस मध्ये देनचा वापर शिकूया तुला काही मदत हवी असेल तेव्हा मला सांग इफ यू नीड एनी हेल्प देन आस्क मी इफ यू नीड एनी हेल्प देन आस्क मी जर तू गृहपाठ पूर्ण केला तर माझ्याकडे ये इफ यू फिनिश युअर होमवर्क देन कम टू मी इफ यू फिनिश युअर होमवर्क देन कम टू मी अशा पद्धतीने तेव्हा की त्यावेळी तर या अर्थाने देनचा वापर करतात चला आता पुढील उदाहरण पाहूया तू अगोदर खाऊन घे मग टीव्ही पहा यू इट फर्स्ट देन वॉच ए टीव्ही यू इट फर्स्ट देन वॉच ए टीव्ही तू गृहपाठ अगोदर पूर्ण कर मग खेळ यू डू युअर होमवर्क देन प्ले यू डू युअर होमवर्क देन प्ले नंतर मग या अर्थाने देनचा वापर बोलताना अशा पद्धतीने करतात पुढील उदाहरण पहा तू माझा खरा मित्र असशील तर मला आता मदत करशील इफ यू आर माय ट्रू फ्रेंड देन यू विल हेल्प मी इफ यू आर माय ट्रू फ्रेंड देन यू विल हेल्प मी तू चांगली तयारी केली असेल तर तुला चांगले गुण मिळतील इफ यू आर प्रिपेअर्ड वेल देन यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू आर प्रिपेअर्ड वेल देन यू विल गेट गुड मार्क्स कारने व त्यांचे परिणाम सांगण्यासाठी पण अशा पद्धतीने देनचा वापर करतात आता पुढील वाक्य पहा मग मी तुला फोन करेन आय विल कॉल यू देन आय विल कॉल यू देन धमकी देण्यासाठी पण देनचा वापर करतात बघा मग मी तुला पाहून घेईन आय विल सी यू देन आय विल सी यू देन अशा पद्धतीने तुमच्या मित्रांसोबत नातेवाईकांसोबत जवळच्या व्यक्तीसोबत बोलताना इनफॉर्मल पद्धतीने बोलताना देनचा वापर तुम्ही करू शकता चला आता पुढील वर्ड आपण शिकूया अबाउट अबोटचा मराठीमध्ये अर्थ होतो च्या विषयी एखाद्या गोष्टीबद्दल बाबत जवळपास या अर्थाने चला आता वाक्यामध्ये समजून घेऊया त्याविषयी विचार कर थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट मी तुझ्याविषयी ऐकले आय हर्ड अबाउट यू आय हर्ड अबाउट यू एखादी गोष्टीविषयी बोलताना अबोटचा वापर तुम्हाला करता येतो ओके आता पुढील उदाहरण पहा मी जवळपास तयार आहे About to ready. I am about to ready. सामना थोड्याच वेळात संपणार आहे द मॅच इज अबाउट टू एंड द मॅच इज अबाउट टू एंड एखादी गोष्ट पूर्णत्वाकडे जात असेल संपण्याच्या दृष्टीने जात असेल त्यावेळेस तुम्ही अबोटचा वापर करून बोलू शकता आता पुढील वाक्य पहा 
तुला क्रिकेट विषयी काही माहीत आहे का डू यू नो एनिथिंग अबाउट क्रिकेट डू यू नो एनिथिंग अबाउट क्रिकेट मला तुझ्याविषयी खूप काळजी वाटली आय एम व्हेरी वरीड अबाउट यू आय एम व्हेरी वरीड अबाउट यू या दोन्ही वाक्यामध्ये अबाउट चा वापर प्रिपोजिशन म्हणून केलेला आहे चला आता पुढील वर्ड बघूया हिअर हिअर चा अर्थ होतो येथे वाक्यामध्ये समजून घेऊया कृपया येथे थांबा प्लीज स्टे हिअर प्लीज स्टे हिअर आम्ही येथे राहतो वी लिव्ह हेअर वी लिव्ह हेअर बोलणारा जेथे आहे त्या जागा संदर्भात बोलण्यासाठी हिअर चा वापर अशा पद्धतीने करतात पुढील वाक्य पहा तुझा ग्लास येथे आण ब्रिंग युअर ग्लास हेअर ब्रिंग युअर ग्लास हेअर तुझे दप्तर येथे आण ब्रिंग युअर स्कूल बॅग हेअर ब्रिंग युअर स्कूल बॅग हेअर एखादी वस्तू येथे आण म्हणण्यासाठी तुम्ही हेअरचा वापर अशा पद्धतीने करू शकता पुढील वाक्य पहा येथे माझे घर आहे हेअर इज माय हाऊस हेअर इज माय हाऊस मी येथून जात आहे आय एम लिव्हिंग फ्रॉम हेअर आय एम लिव्हिंग फ्रॉम हेअर एखाद्या विशिष्ट जागेविषयी बोलताना तुम्ही अशा पद्धतीने हिअर चा नाउन म्हणून वापर करू शकता आता पुढील वर्ड शिकूया देअर देअर चा अर्थ होतो तेथे वाक्यामध्ये समजून घेऊया आपण तेथे जायला पाहिजे वी शुड गो देर वी शुड गो देर तू तेथे बस यू सीट देर यू सीट देर बोलणारा जेथे आहे ती जागा सोडून इतर ठिकाणाविषयी बोलताना देअर चा वापर करतात आता पुढील उदाहरण पहा तेथे माझा मित्र आहे देर इज माय फ्रेंड देर इज माय फ्रेंड तेथे पुष्कळ लोक होते देर वेर अ लॉट ऑफ पीपल देर वेर अ लॉट ऑफ पीपल विशिष्ट व्यक्ती किंवा ठिकाणाचा उल्लेख करण्यासाठी अशा पद्धतीने तुम्ही देरचा वापर करू शकाल आता फोनवर बोलताना पण पुढील प्रमाणे देरचा वापर करतात हाय देर हॅलो दे हाय किंवा हॅलो नंतर तुम्ही देरचा वापर करू शकता परंतु अशा पद्धतीने बोलताना मित्र किंवा जवळची व्यक्ती समोर असेल तरच देरचा वापर करून बोला फ्रेंड्स दररोज बोलताना अत्यंत आवश्यक असे पाच इंग्लिश वर्ड आज आपण शिकलो बोलताना यांचा नियमितपणे वापर करूया तुम्हाला हा व्हिडिओ खरंच जर आवडला असेल तर आमचे चॅनल आजपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळू शकेल व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि तुमचा फीडबॅक आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये द्या थँक्यू भेटूया पुढील लेसनमध्ये